বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বে যা হচ্ছে যা ঘটছে বিশ্ব যে দিকে যাচ্ছে বুঝা যায় ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম আপনার বাড়ির সামনে এসে গেছে দাজ্জাল আপনার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ইমাম মাহাদি আসবে দাজ্জালও আসবে এটা তো আমরা জানি ইমাম মাহাদি পুরো দুনিয়াতে দাওয়া কাজ এটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাই দেবেন দুনিয়া সিংহ ভাগ মানুষ দিনকে কবুল করবে কোরআনের আদর্শ কবুল করবে করতে করতে এমন একটা অবস্থা হবে পুরো দুনিয়াতে ইমাম মাহাদির নেতৃত্বে নয় বছর নয় বছর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত কায়েম থাকবে ইমাম মেহাদির নেতৃত্বে নয় বছর পুরো পৃথিবীতে আমি আমেরিকার কথাও বলি না মধ্যপ্রাচ্যের কথাও বলি না হ্যাঁ ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইসরায়েলের দেশটাও ফিলিস্তিনিদের জায়গায় ইসরায়েলের অফিস আদালত বিমানবন্দর ফিলিস্তিনিদের জায়গায় ইসরায়েলের যে ঘরগুলোতে থাকে এগুলো ফিলিস্তিনিদের জায়গা আজকে সেই ফিলিস্তিনের রিফিউজি সেই ফিলিস্তিনিদেরকে বাড়িঘর থেকে উৎখাত করে সব জায়গা ইহুদিরা ইসরায়েলিরা দখল করে নিয়েছে যেদিন জাতিসংঘে ভোট হল উনিশশো আটচল্লিশ উনিশশো আটচল্লিশ সেই দিনই ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হইল যে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদেরকে জায়গা দিছে ইহুদিদেরকে জায়গা দিছে সেই ফিলিস্তিনিদেরকে আজ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা আপনারা আমি বলে বুঝাইতে পারি নাই তাহলে নিয়ম ছিল ইসরায়েলদের যেরকম স্বাধীনতা দিছি এই দূর এলাকা নিয়ে ফিলিস্তিনিদেরকে এই দূর এলাকা নিয়ে স্বাধীনতা দিলাম একই দিন একই বৈঠকে হওয়ার দরকার আছিল ইসরায়েলিদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দিছে আর ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কিছু কয় নাই কোনো দেয়ও নাই যার জন্য গত পাঁচাত্তর বছরে যখন ইহুদিরা দেখল কদ্দুর 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 করে দখল করতে 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 এখন গাজা হামাস এটা বলতে যেই জায়গাটা আছে এটা দৈর্ঘ্য এগারো কিলোমিটার এগারো কিলোমিটার লম্বায় আর প্রস্থ পৌনে পাঁচ কিলোমিটার তাহলে এগারো বাই পৌনে পাঁচ আপনাদের একটা ইউনিয়নের সমান হবে না কি আপনাদের একটা ইউনিয়নের সমান বোধ হয় এরপর আজকে এখান দিয়ে কলোনি বানায় কালকে এখান দিয়ে গর্ত খনন করে ওখান দিয়ে সুড়ঙ্গ বানায় এটা করতে করতে এই এগারো কিলো এইটারেও দখল করে নিয়ে গেছে এসআল ইনসান তল আল এসান হু একজন মানুষ যখন দেখে তুমি আমারে মারতে 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 এখন শেষ করে ফেলবা আমি আর বাঁচতে পারবো না তল আল এসান হু তখন সে মনে করে মরছি তো মরেছি মরার আগে তোর তেল পাঠে তল পেটে একটা লাঠি হলেও মারি এটাকে নোয়াখালার পাশে বলে যে মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ে আসলে অন্ডকোষে লাথি মারে অন্ডকোষে এখন যে ঘটনাটা হয়েছে প্রায় দুই মাস আগে দেড় মাস আগে যে হামাস তারা যেটা করেছে তারা দেখেছে আঙ্গুরে তো আর রাখলিয়ে না আমরা তো শেষে হয়ে গেলাম শেষে যে অনেক আগে তোর তল পেটে অন্তত লাতিয়া মারছে ভাই এই মারার পরে এইবার আমেরিকাও তাদের পক্ষে কি ভারতও তাদের পক্ষে রাশিয়া চানা সুপার পাওয়ার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলিদের পক্ষে মুসলমান গরিব বেচারা তাদের পক্ষে কেউ নাই সৌদি আরব পর্যন্ত দুই নম্বরই সাথে করে যাচ্ছে তাদের কোনো অভিভাবক নাই বাংলাদেশ এমন একটা দেশ দুনিয়ার যেই দেশগুলোর পাসপোর্টে লেখা আসিল শেষের পৃষ্ঠায় যে এই পাসপোর্ট দিয়ে ইসরায়েল ব্যতীত দুনিয়ার অন্য সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে কয়েক মাস আগে এইটা উঠাই দিছে মানে ইসরায়েলেও ভ্রমণ করা যাবে আপনারা কেউ আমার উপরে রাগ করেছেন আপনার পাসপোর্টটা খুলে দেখেন সাতান্নটা মুসলমান দেশ ওয়াইসির সাতান্নটা তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা দেশের পাসপোর্টে এটা লেখা আছে ইসরায়েলে যাওয়া যাবে না আর বাংলাদেশ শতকরা নব্বই জন মুসলমান এই দেশের পাসপোর্টে লেখা আছে না যাওয়া যাবে তাইলে এগুলার কিছু সামান্য জুল আসে তো 
এগুলো করি না পরিণতি ভালো হবে না আজকে উল্লেখযোগ্য একটা সময় পেরিয়ে গেল পরিয়ে যাওয়ার পরেও দেখা গেল হামাস শেষ হয়ে যায় নাই হামাস নির্মূল হয়ে যায় নাই হামাসের ক্ষতি ইসরায়েল যে দূর করেছে হামাস ইসরায়েলের ক্ষতি তার চেয়ে একশো গুণ বেশি করেছে যুদ্ধটা চলছে আর আল্লাহ সাহায্য যদি না থাকত ইসরায়েলে এত আয়রন এত কিছু ইসরায়েলের বিচারে ডুকিস তাদের সৈন্যদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে এ হামাসের গেরিলারা গেরিলারা তাদের আয়রন ডোন তো কোনো কাজে আসে নাই আর বর্তমান ফিলিস্তিন এগারো বাই সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার যে জায়গাটা এই জায়গাটা হবে হাসরের মাঠের মধ্যবর্তী জায়গা তাহলে আমরা বুঝতে পারি এই জায়গাটা আল্লাহর আরস বসানো হবে কেয়ামতের বিচার হাসরের মাঠ এই ফিলিস্তিনে হবে দাজ্জাল এই ফিলিস্তিনে আসবে বুখারির ঈশা আল্লাহ সাল্লামের আগমন দজ্জালকে হত্যা একটা বাব আছে পরিচ্ছন্ন সেখানে সহি সনে দেহা দিশে এসেছে যে ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাত সাল্লাম নয় বছর পর্যন্ত বাতিল অন্যায় অসত্য এগুলোর মোকাবিলা করে পুরো দুনিয়ার বিশাল অংশে ইসলামী খেলাবত জারি করবেন চালু করবেন তিনি নিজে সেটার আমিরুল মমিনিন হবেন তার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে তখন দাজ্জাল দাজ্জাল সে আসবে সিরিয়ার রাজধানী দামস্ক দামস্কের পূর্ব দিকে একটা শহর হবে গৌতা গৌতা গাইন ওয়াও তোয়া গুলতে গৌতা তুল এখানে একটা মসজিদ হবে মসজিদের উপর একটা সাদা গম্বুজ হবে সিরিয়া থেকে যখন ডাক দেওয়া হবে ইমাম মাহাদি এসে ডাক দিবেন ঈশা আলাহাল্লাম অবতীর্ণ হবেন তিনি নেমে আসবেন তখন প্রথম বাহিনী খোরাসান থেকে আসবে খোরাসান বুখারির হাদিস মুসলিমের হাদিস আর নবী যে সময় বলেছেন সেই সময় খোরাসান বলতে বর্তমান পাকিস্তান থেকে শুরু করে করাসি বন্দর আরব সাগরের পারে এখান থেকে শুরু করে এক করে বসনিয়া হারজে গবিনা পর্যন্ত এই পুরো এলাকাটা ভারতের পশ্চিম অর্ধেক পশ্চিম অর্ধেক এরপরে ইরান এই পুরো এলাকাটা এটা হবে ইমাম মাহাদি তার খেলাফতের এলাকা আর এই ফিলিস্তিন হবে ইমাম মাহাদির রাজধানী ঈশা আল্লাহ সাল্লামের রাজধানী এই ফিলিস্তিন তাহলে আমরা এটা মনে করি না ফিলিস্তিনে দড়িয়ে পানি দিয়ে গিলি খাই নাই তৈরি কেন কি কা আমার পার্শিকার খোবা গেছে দুঃখ নাই কুত্তা তো চিনলাম মাফ করবেন সৌদি আরবের মতো দেশ যদি জাতিসংঘের ওখানে ফিলিস্তিনের পক্ষে ভোট না দেয় কি আর আসেনি কিছু আর আসেনি কিছু তাইলে এখন ব্যাকেরে বাদ দাও ভাই তুমিও নাই আমিও নাই কেউ নাই মুরুব্বি একজন অভিভাবক একজন আল্লাহ আমানু ইমানদারের দাদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন তাইলে ফিলিস্তিনকে যে পানি দিয়ে এই গিলি খাই লাইব এটা এত হস ন এত সহজ নয় গেল তো কয়েকটা দিন আর ইসরায়েলকে আমেরিকা সুপার পাওয়ারগুলো এমনভাবে অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত করেছে ইসরায়েলের একদিনও লাগনের কথা না কি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ফিলিস্তিন টিকে আছে ফিলিস্তিন টিকে থাকবে ইমাম মাহাদি কাবা শরীফের এখানে যখন তপ করবেন এই অবস্থায় প্রথম কাফেলা কালো পতাকা লাই রাহিল্লাহ লিখিত কালো পতাকা নিয়ে খোরাসান থেকে আসবে ইরান থেকে আসবে ইয়ামন থেকে আসবে আজকে কিন্তু ফিলিস্তিনে এই দেশগুলোই বেশি ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা করতেছে আমি কি বুঝাইতে পারছি আমি কি বুঝাইতে পারছি সৌদি আরব যে উনিশটা গার্লস কান্ট্রি এগুলোর লিডার নেতা বাচ্চা ফসল নাই আমাদের বন্ধ শিপ আজকে ফসলের মতো মধ্যপ্রাচ্য একজন শাসক দরকার ছিল কিন্তু এখন যারা আছে এরা সোনার তৈরি টয়লেটের মধ্যে হাগে 
স্বর্ণের তৈরি টয়লেটের মধ্যে পেশাব করে জমিদারিরও তো একটা শেষ আছে নাকি এইভাবে চলে এখন ফিলিস্তিন যে এইভাবে মারে তারা কোনো কথা কয় না আমেরিকা বেজার হবে অমুক অখুশি হবে হ্যাঁ আপনার খেতের ক্ষীরা বেগুন লই যায় বুড়িয়া ওনার আর্থ হারে না আমার ক্ষীরা সরে নেয় বুড়িয়া সাই কয় এ চুরি করা ভালো না রে এই কথা করলে বোধহয় ক্ষীরা সর ক্ষীরা রেখে চলে যাবে নাকি এখন অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট এই অ্যাকশন যদি আমরা নিতে না পারি যারা অ্যাকশন নিতে পারবেন এবং অ্যাকশন নিবেন তারা ইনশাল্লাহ আসতেছেন শেষ কথা মান তামাসা কাবে সুন্নতি এন্দা ফাসাদে উন্নতি আমার উম্মত যখন ওইভাবে হেতনা ফাসাদের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে থাকবে এই সময় আমার খুন ডাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা আমার মাথার খুলি ভাঙ্গা ইসলামের একটা আদর্শকে জীবিত করার জন্য যে এগিয়ে আসবে তাদের এক একজনের আমল নামায় আল্লাপাক একশত শহীদের সওয়াব লিখে দেবে সাহাবাই কালাম বদর অহুদের জীবন দিয়ে পাইছে এক শহীদের সওয়াব আর এই যুগে আমরা ইসলামের পক্ষে কাজ করে ইসলামের পক্ষে দিন কায়েমের চেষ্টা করে আমরা ভাবো একশত শহীদের সওয়াব এই একশত শহীদের সওয়াব পাইতে রাজি আছেন পাশে আক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়ুন নাম্বার ওয়ান পাশে আক্ত নামাজ যদি আপনি নিয়মিত রেগুলার হতে না পারেন তাইলে আপনি দুনিয়ার সব গরু মহিষ উঠ কিনে আল্লাহ রাস্তে করোয়ালি দি দান করে দিল কোনো লাভ আগে নামাজ এরপরে ইসলাম এরপরে দিন এরপরে সাহাবাই কারাম আম্বিয়াই কারাম বিশেষ করে আমাদের নবী তিনি কিভাবে দিন কায়েমের পক্ষে কাজ করে গেছেন এগুলো জেনে বুঝে পড়ে স্টাডি করে সেইভাবে সেই পথে আগাইতে হবে মসজিদে নবী থেকে রাসুল যাচ্ছেন মসজিদে কোবার দিকে জাবালে নূর আপনারা যারা গেছেন জাবালে নূরের এই পাশ দিয়ে রাস্তা এখানে গিয়ে এখন নবী কামতেছেন কান্নার আওয়াজ পিছন থেকে শুনে গেল সাহাবাই কারাম কিলা মা ইয়াব কি কাইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করলেন ও গো আল্লাহ নবী আপনি কানছেন কেন নবীজি সেই দিন বলেছিলেন আমি আমার ভাইদের জন্য কাঁদতেছি আমি আমার ভাইদের জন্য কাঁদতেছি কিলা ইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবাই কারাম সেই দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন ও গো আল্লাহ রাসুল আমরা কি আপনার ভাই না নবীজি বলেছিলেন সেদিন তোমরা আমার ভাই ন তোমরা আমার সাহাবা যুগে আসবে এই সময় মান তামার চাকাবে সুন্নতি আমার একটা সুন্নত এটাকে আঁকড়ে ধরে এটাকে কায়েম করার জন্য যে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে হাসনের কঠিন দিনে মাকামে মাহমুদে আমি যখন সাফায়াত করব তোমাদের দিকে একবার তাকাইলে ওদের দিকে আমরা কিন্তু সেই নবীজি হাসনের মাঠেও সবচেয়ে বেশি আমাদের দিকে তাকাবেন এরা আমার উম্মত এরা আমার উম্মত সুতরাং আমাদের জীবন যাক সম্পদ যাক সব কিছু চলে যাক আমরা নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা নবীজির মাথার খুলি ভাঙ্গা ফিলিস্তিনের পক্ষে আসি আমরা ইসলামের পক্ষে আসি ইসলাম কায়েমের পথে আসি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন সবাই আমরা ইসলামের জন্য যে যদুর যেভাবে পারি ইনশাল্লাহ কাজ করে যাব সবাই রাজি আসেন তো অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ও আখের দাওয়ানা আনি করা লালন করা পালন করা যেটা মার্কাস কেন্দ্রবিন্দু এই এলাকার ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ খান জামে মসজিদ আজকে উদ্বোধনের এই দিনের প্রথম দিনে সংক্ষিপ্ত খুদবার আলোচনা শুরু করার আগে মহান মালিকের কাছে ফরিয়াদ করি রবুল আলমিন তোমার এই পবিত্র ঘর এই মসজিদ এটাকে কেয়ামত পর্যন্ত এলাকার দিন চর্চা দিন শিক্ষা দিনের মার্কাস হিসাবে তুমি কবুল করে নিও সময়ের নিরিখে পর্যায়ক্রমে এই মসজিদটাকে তুমি এই এলাকার 
দিন শিক্ষার দিন জানার দিন মানার দিনের পথে চলার দিনের কথা বলার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কবুল করে নিও হাসরের কঠিন দিনে যেদিন আল্লাহ পাকের রহমতের আশা ছাড়া আর কোনো আশা থাকবে না আল্লাহ পাকের আর সে আজীবের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না যেখানে যে মুহূর্তে যে সংকটময় সময় সন্ধিক্ষণে প্রথম মানুষ আদম আলাই সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবীজির আগের নবী সাইদেনা ঈশা আলাই সালাম পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়াই করাম হাসরের মাঠে যখন উপস্থিত হবেন হাসরের মাঠের ভয়াবহতা এটা দেখে সব নবী রাসুল আম্বিয়াই করাম তারা আবির্ভূত হয়ে যাবেন কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাবেন ওই আকুল আদম ও সফিউল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি প্রথম মানুষ প্রথম নবী সাইদিনা আদম আলাই সালাত সালাম হাসরের মাঠে উঠে হাসরের মাঠের অবস্থা দেখে আবিভূত ভীত বিহবল হয়ে কান্না শুরু করবেন কানতে কানতে বলবেন ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওগরাবুল আলমিন আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওয়াকুল নুহ নবী উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি আদম আলাই সাল্লামের দশম প্রজন্ম দশম সাইদেনা নু আলাই সাল্লাত সালাম যিনি প্রথম কেতাবধারী নবী এবং রাসুল নবী এবং রাসুল ওই আকুল নুহ নবী উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি আল্লাহ নবী নু আলাই সাল্লাত সালাম তিনি হাসরের মাঠে উঠে ভয়াবহ হাসরের আদালত এটা দেখে কানতে কানতে বলবেন আমার কি উপায় আমার কি উপায় নু আলাই সাল্লামের দশম প্রজন্ম টেন্থ জেনারেশন আদম আলাই সাল্লাত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম তিনি হাসরের মাঠে উঠে বলবেন ইয়া রব্বে নফসি নফসি এইভাবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সালামের পরে বনি ইসরায়েলের যত আম্বিয়াই কালাম নবীর আসুন যে জেনারেশনে যেই নসলে যেই বংশ পরম্পরায় নবীর আসুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সমস্ত আম্বিয়াই কালাম বলবেন ইয়া রব্বে নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওয়াকুল মোহাম্মদ রসুল উল্লাহে সাল্লাহ আলহ সাল্লামা ইয়া রব্বে উম্মতি উম্মতি মানলে উম্মতি ইয়া রব ওগর রব্বুল আলমিন আমার উম্মতের কি উপায় আমার উম্মতের কি উপায় আমার উম্মতের দায়িত্ব গুরুভার কে গ্রহণ করবে তাহলে আদম থেকে ঈশা আলাহ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী বলবেন নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় একমাত্র একজন নবী বলবেন উন্মতি উন্মতি তিনি কোন নবী সরকার দো আলম আকায় দো জাহা তাজদার এ মদিনা সৈয়দুল মুরসাদিন রহমতুল্লিল আলমিন ইমামুল মুত্তাকিন ইমামুল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আলমিন আকায় নামদার সাফিয়ে মাহসার সাকিয়ে কাউসার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার মদিনার তাজদার আমাদের নবীজি তিনি বলবেন ইয়া রব্বে উম্মতি উম্মতি আল্লাহ পাকের আরসের নিচে একটা স্বর্ণের চেয়ার হবে স্বর্ণের চেয়ার হবে যে চেয়ারটার পরিচয় নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন 
সেই চেয়ারটা না ভাবে আসা আইয়া বাসা কার আব্বুকা মাকামাম মাহমুদা মাকামে মাহমুদ এই চেয়ারটার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য হবে আর চেয়ারটা হবে আল্লাহ পাকের আরসের একেবারে সোজা নিচে আল্লাহ আর সে আজিমের উপরে আর আরসের নিচে এই সোনার কুর্সিতে আমাদের নবীয়ে পাক সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আর এই চেয়ারটা স্বর্ণের কুর্সিটা মাকামে মাহমুদটা এটার একটা বৈশিষ্ট্য হবে এই চেয়ার এমন চেয়ার যে চেয়ারে বসে নবীজি আল্লাহর কাছে যা চাবেন নবীজিকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তা দেবেন এই চেয়ারটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হবে এই চেয়ারে বসে আমাদের নবীজি আল্লাহকে যা করতে বলবেন নবীজিকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তাই করবেন সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ হাসরের এই কঠিন ময়দান যখন আপনার আমার আমাদের একজন মানুষের আয়ুষ্কাল হায়াত এটা শেষ হয়ে যায় হায়াত শেষ হওয়ার পরে সেই মানুষটার আরেকটা জীবন শুরু হয় হায়াত পর্যন্ত যেটা মরণের আগ পর্যন্ত যেটা এটা হলো দুনিয়ার জীবন এই পৃথিবীর জীবন যে জীবন সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সাবধান করেছেন বালতু সেরুন আল হায়াত আর দুনিয়া অল আখেরা তো খায়রু ও আবকা তোমাদের একটা অসুবিধা যেটা তোমরা দুনিয়ার এই জীবন পৃথিবীর এই দুই দিনের জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন এটাকে বেশি গুরুত্ব দাও বেশি অগ্রাধিকার দাও এটাকেই অনেক কিছু বেশি কিছু সব কিছু মনে করো না অল আখেরা তো খায়রু ও আবকা মরে যাওয়ার পর আরেকটা জীবন শুরু হবে সেই জীবন কখন আপনার আমার আমাদের রুটাকে কবজ করার পরে আল্লাহ পাকের নির্দেশে আল্লাহ পাক দুইটা জায়গার একটা জায়গায় পাঠাবেন মরার পর থেকে হাসরের মাঠে উঠার আগ পর্যন্ত মৃত্যুর পর থেকে হাসরের মাঠে উঠার আগ পর্যন্ত রুটা এই দুই জায়গার এক জায়গায় থাকবে কাল্লা ইন্না কিতাব আল আবরার এ লাফি ইল্লি ইন যারা নেককার নামাজ রোজাদার দিনদার ইমামদার তাদের রুটা এখান থেকে বের করার পরে আল্লাহ পাকের নির্দেশে মালিকুল মদ আজরাইল ইল্লিনে জমা করবেন ইল্লিন অমা আদ্রা কামা ইল্লি ইউন আল্লাহ পাক পরের আয়াতে বলছেন হে নবী আপনি কি জানেন ইল্লিন কি ইল্লিন কোথায় কেতাব মারকুম সেটা আমি আল্লাহর একটা দপ্তর একটা অফিস সকল ইমানদার দিনদার ফর্মাবর্দার নামাজি রোজাদার তাদের রুটা মরে যাওয়ার পরে হাসরের মাঠে উঠার আগ পর্যন্ত ইল্লিনে জমা থাকবে কাল্লা কখনো নয় কাল্লা কোশ্চিনকালেও নয় ওই না কিতাব আল ফুজার এলাফি সিজিন বেনামাজি বেরোজদারি ফাঁসে ফুজার অবিশ্বাসী ধর্মহারা দুনিয়ার গোলাম ইবলিশের অনুসারী তারা যখন মরে যাবে ওই না কিতাব আল ফুজার এলাফি সিজিন তাদের রুটে থাকবে তাদের রুটে যাবে সিজিনে অমা দ্রাকামা সিজিন হে নবী আপনি কি জানেন সিজিন কোথায় সিজিন কি কেতাব মারকুম সেটা আমি আল্লাহর একটা নির্ধারিত জায়গা ইল্লিনটা বেহেস্টের একটা টুকরা আর সিজিনটা জাহান নামের একটা টুকরা তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে নবীজি একদিন সাহাবাই কেরাম তাদেরকে জিজ্ঞাস করলেন তোমরা কি জানো ইল্লিন কোথায় 
যেখানে নামাজি রোজাদার দিনদার ইমানদারের রু কেয়ামত পর্যন্ত জমা থাকবে সেটা কোথায় সাহাবাই কারা মানুষ করলেন আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল ভালো জানেন তখন নবীজি বললেন যে ইল্লিন আল্লাহ পাকের এমন একটা জগৎ যেটা বেহেস্টের একটা অংশ একজন লোক নামাজি রোজাদার দিনদার ইমানদার দিনের পথে চলেছে দিনের কথা বলেছে আল্লাহর এই জমিনে যতদিন বেঁচে ছিল দিন কায়মের পক্ষে এগিয়েছে এই লোকটাকে যখন কবরে রাখা হবে কবরে কবরে তো সবাইকে রাখা হয় তখন আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে তার একটা ইন্টারভিউ পরীক্ষা নেবেন এটা আমরা জানি মান রব্বুকা অমা দিনুকা অমান নাবিওকা তোমার রব কে তোমার দিন কি তোমার নবী কে তাইলে প্রশ্ন তিনটা তিনটা নামাজি রোজাদার ইমানদার ফর্মা বর্দার নেককার বন্দারা বলবে আল্লাহ আমার রব দিন আমার ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমার নবী এবং রাসুল সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আর বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জার অবিশ্বাসী ধর্মহারা চোর বদমাস জেনাকার লুচ্চা দিন থেকে যারা সবসময় দূরে ছিল তাদেরকে যখন কবরে রাখা হবে তখন তাদেরকেও তিনটা প্রশ্ন কমন কমন তোমার রবকে তোমার দিন কি তোমার নবী কে ইমানদাররা ঠিক মতো জবাব দেবে নামাজিরা ঠিক মতো জবাব দেবে কিভাবে দেবে ইউসাব বেতুল্লাহুল্লাহ জি না আ মানু বিল কাউল ইসা বেতে ফিল হায়াতি দুনিয়া অফিল আ খেলা দুনিয়াতে যারা দিনের পথে ছিল তাদেরকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে আমি তাদেরকে এত মজবুতভাবে এত বিশুদ্ধভাবে এত পারফেক্টভাবে খাঁটিভাবে তাদের মুখ দিয়ে তিনটা প্রশ্নের জবাব বের করে দিয়ে তাদেরকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করাই দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম তাইলে আপনি আল্লাহ আপনি আল্লাহ হয়ে যান এই জীবন শেষ হয়ে গেলে আপনি পর জীবনে চলে যাবেন আল্লাহ আপনার জন্য হয়ে যাবে আর এই দুনিয়াতে এই জীবনে যতদিন যতক্ষণ আপনি আল্লাহর পথে থাকবেন পুরো দুনিয়াকে আল্লাহ আপনার গোলাম বানিয়ে রাখবেন মানলাহুল মাওলা ফালাহুল কুল মাওলাকে যে জেনেছে পেয়েছে পুরো দুনিয়াকে আল্লাহ তার গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন তখন আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে বলবেন ওর কবরটাকে এই নামাজি ইমানদার দিনদার বান্দার কবরটাকে এমনভাবে চার কিনার থেকে টান দাও মাসেক মাগরেব শ্যামাল জুনুব অনন্ত বিশ্ব চরার চরে চাইতে তার কবরটাকে আরও বড় করে দাও এবং তার কবরটাকে বেহেস্টের একটা টুকরা হিসাবে বেহেস্টের যত নিয়ামত সৌন্দর্য ভোগ বিলাস সুষম সৌন্দর্য হাসরের মাসে উঠার আগ পর্যন্ত তার কবরে এগুলোর ব্যবস্থা করে দাও তাহলে আমরা ইল্লিন বলতে এইটাও বুঝতে পারি আবার সিজিন সিজিন এটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আল্লাহ পাকের গজবের একটা চূড়ান্ত জঘন্য নিদর্শন এই আগুনটা লাল ছিল লাল আগুনের রং আল্লাহর ফেরেস্তারা হাজার হাজার বছর ধরে এইটাকে উত্তপ্ত করেছে লাকড়ি দিয়েছে খড়ি দিয়েছে জ্বালানি দিয়েছে জ্বলতে জ্বলতে এইটার লাল রং উজ্জ্বল এটা হারিয়ে গেছে জাহান নামের আগুনের রং হবে কালো কালো এবং এই আগুনটার এমন একটা বৈশিষ্ট্য হবে দুনিয়ার আগুন যদি কারো গায়ে লাগে প্রথম কাপড় চোপড় জলে তারপরে চামড়া জলে 
তারপরে গোস্ত তারপরে হাড্ডি কিন্তু পরকালে লাগুন কবরের আগুন জাহান নামের আগুন এটা এমন আগুন হবে যে আগুনে পড়ার ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাড়ের বিচারের মজ্জাগুলো আগে জ্বলবে জ্বলে বাইরের দিকে আসবে তাহলে দুনিয়ার আগুন বাইরের থেকে জ্বলতে জ্বলতে ভিতরের দিকে যাবে আর কবরের আগুন জাহান নামের আগুন ভিতর থেকে জ্বলতে জ্বলতে আমি কি বুঝাতে পেরেছি দোনোটাই আগুন এবং সেটা হবে ঘুর কৃষ্ণ কালো আপনারা নেট জগতের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তথ্য প্রযুক্তির এই দুনিয়ায় দেশ বিদেশে আমার বিভিন্ন আলোচনায় হয়তো দেখে থাকবেন শুনে থাকবেন নবীজি জিজ্ঞাস করলেন যে ইলিন কোথায় সাহাবাই কেরাম আদাবান ও সারাফান জানলেও বলতেন না যে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল ভালো জানেন আল্লাহ ও রাসুল আলাম তখন নবী বললেন ওই আগের কথা আল্লাহ পাকের আরসের নিচে মাকামে মাহমুদ যেখানে সেটা ইলিন নবীজি আবার জিজ্ঞেস করলেন সিজিন কোথায় বেনামাজি বেরোজদারিদের রু মরার পরে যেখানে যাবে থাকবে হাসরে ওঠার আগ পর্যন্ত সাহাবিরা এবারও বললেন আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল ভালো জানেন তখন নবী বললেন সিজিন ফি তাহাতি সারা সিজিন সাত্তাবক জমিনের নিচে এই জমিনের নিচে পানি সমুদ্র মহাসমুদ্র জমিন মাটি বালি পাথর এগুলোর একটা স্তর আছে লেয়ার আছে লেয়ার এগুলো যখন শেষ হবে তখন আর মাটি বালি পাথর কাদা কিছু পাওয়া যাবে না শুধু পানি শুধু পানি শুধু পানি পানির আর একটা স্তর আছে লেয়ার আছে এই পানির লেয়ারটা যেখানে গিয়ে শেষ হবে তারপরে যে লেয়ারটা এটা জাহান নামের আগুনে ভরপুর তাহা তাল আরো দে বাহার জমিনের নিচে মহাসমুদ্র ও তাহা তাল বাহারে নারণ আর ওই মহাসমুদ্রের নিচে জাহান নাম আমরা জানি বর্তমান পৃথিবী বর্তমান বিশ্ব এই বিশ্ব সম্পর্কে যতদূর এই পর্যন্ত জানা গেছে মহাসৃষ্টির একশো ভাগের এক ভাগও এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই জানা হয় নাই জানা সম্ভব নয় ভাই প্রত্যেকটা দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় মহাশূন্যে মহাকাশ এই জগতে অনন্ত কোটি নক্ষত্র যেগুলো জ্বলতে 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 জ্বলন শেষ হয়ে গেছে জ্বালানি শক্তি ফুরিয়ে গেছে এখন আর জলে না নিজেরাও জলে না ওগুলো থেকে আলো বের হয় না যেগুলার আলো ফুরিয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এখন আর জলে না এগুলাকে মহাশূন্যে রাখা হয় না একদল ফেরস্তা আছে তারা এগুলাকে ধরে ধরে বাসনি করে আর কি মরাগুলা ফেলে দেয় ওগুলার জায়গা আবার নতুন নতুন আরেকটা উদিত হয় আলোকিত হয় এইভাবে আমাদের দিনের হিসাবে প্রতিদিন কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র যেগুলো মরে যায় যেগুলোকে একটা জায়গায় একটা গর্তে ফেরেস তারা ফেলে দেয় আল্লাহর নির্দেশে বিজ্ঞানীরা এই গর্তটাকে বলেছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল ভাই আজ পর্যন্ত সেখানে কত মরা নক্ষত্র গেছে কন নোয়াখাইল দেওয়া বসে বোধহয় হুড়ি গেছে আর থনের জায়গা নাই নাকি খাদিকে হুড়ি গেছে নাকি আল্লাহ ইবনে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন যে কে আহমদ পর্যন্ত এইভাবে প্রতিদিন অনন্ত কুটি মরা নক্ষত্র ওই ব্লাক হোলে ফেলা হয় ওই ব্লাক হোলের কুটি ভাগের এক ভাগও এখনো ভরে নাই সবটা খালি সবটা 
সূর্য অজাল না সেরা যাও ও হা যা সুরা শামসে বলা হয়েছে ও শামসে ও দোহা হা আমি আল্লাহ সূর্যের কসম করে বলছি সূর্যের টেম্পারেচার উত্তাপ এটার কসম করে বলছি এখন সূর্যের উত্তাপ টেম্পারেচার এটা কত দূর কেমন একদল মহাশূন্য বিজ্ঞানী তারা যুগ 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 যুগের পর যুগ সূর্যের টেম্পারেচার তাপমাত্রা এটাকে পরীক্ষা করেছে রিসার্চ করেছে অ্যানালাইসিস করেছে করার পরে তারা বলেছে সূর্যের টেম্পারেচার কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ভাই একশো দুই মাত্রা তাপমাত্রা যদি কারো জ্বর ওঠে পরলের কাপড় ঠিক থাকে না একশো দুই ডিগ্রি জ্বরে পরলের কাপড় আসে না নাই এটার খবর থাকে না ঠিক কিনা বলেন বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ বাইশ ডিগ্রি বাইশ ডিগ্রি টেম্পারেচার উত্তাপ এই বাইশ ডিগ্রি উত্তাপ যদি পাকা লোহা গ্যালবানাইজ আয়রন ইস্পাত লোহা এটার উপরে বাইশ ডিগ্রি উত্তাপ যখন দেওয়া হয় এটা সঙ্গে সঙ্গে গলে পানি হয়ে যায় আর লোহা থাকে না তরল পদার্থ হয়ে যায় বাইশ ডিগ্রিতে লোহা গলে একদল মহাশূন্য বিজ্ঞানী পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা রিসার্চ করে বলেছে সূর্যের টেম্পারেচার কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস বাইশ ডিগ্রিতে লোহা গলে তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে কন কি আল্লাহ একবার দুনিয়ার এই পরিবেশে বসে এই ক্লাইমেট এই জলবায়ু এই আবহাওয়ার মধ্যে বসে ওগুলা কল্পনা করা যায় না যাবে না সম্ভব নয় এখন এই সূর্যটা এই যে জলে একটা লাইট যদি জ্বালায় রাখতে হয় কারেন্ট খরচ হয় নাকি একটা স্যার এক জ্বালায় রাখলে বোধ হয় খরচ হয় না স্যার এক জ্বালাইলে খরচ হয় না হ্যারিকেন জ্বালাইলে টর্চ জ্বালাইলে খরচ ছাড়া এটা জ্বালানো সম্ভব নয় এখন বিজ্ঞানীরা বলছে সূর্যের টেম্পারেচার অশামসে অদোহা হা অজাল না সেরা যাও কোরআনে এইসব আয়াতের তাফসির এটাকে গাইডলাইন দেখে তারা গবেষণা করে স্বীকার করেছে যে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যের টেম্পারেচার তাপমাত্রা এখন এই তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সূর্যটাকে জ্বালায় যদি রাখতে হয় তাহলে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালানো লাগে তাহলে সূর্যের লাকড়ি লাকড়ি জ্বালানো সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মন্না তিরিশ কোটি টন সেকেন্ডে মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে কালে কালান্তরে এই যে সেটা জ্বলছে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে সে খাদ্য খায় গ্যাস গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাস খাদ্য হিসাবে খায় একদল বিজ্ঞানী এখানে আবিভূত ঠান্ডার্ড হয়ে গেল বাবা রে বাবা সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন এটাকে হিসাব করলে কত গ্যাস আর সেখানে মজুদ আছে রিজার্ভ আছে কোন দিন জানি গ্যাসের রিজার্ভ ফুরিয়ে যায় শেষ হয়ে যায় গ্যাসের রিজার্ভ যদি শেষ হয়ে যায় তাইলে তো সূর্য নিভে যাবে পুরো দুনিয়ার চালিকা শক্তি আলোক জন্য এগুলো হারিয়ে যাবে দুনিয়া হিম শীতল বরফের পৃথিবীতে পরিণত হবে তার একদল বিজ্ঞানী বলে আসলে অত ঠিক কদ্দুর গ্যাস আসে 
এইটা একটু জানতে পারলে ভালো আরেক দল মহাশূন্য বিজ্ঞানী এইটার পিছনে লাগলো যে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জলে এইভাবে জ্বললে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে রিজার্ভ আছে এটা একটু জানতে পারলে ভালো তারা প্রায় আড়াই যুগ আড়াই যুগ তিরিশ বছর গবেষণা করে স্বীকার করেছে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জ্বলে থাকার মতো পাঁচশো কোটি বছর জ্বলে থাকার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে সামনে আরও পাঁচশো কোটি বছর জলার মতো গ্যাস সেখানে ভাই যেমন হাডারি হেমন হয় তার খেরের হারা আমি মাঝে মাঝে এটা আমার দেশ আমার জেলা বুঝার সুবিধার জন্য এইভাবে দুই একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি তো এখন আল্লাহর যে মহা সৃষ্টি এটাকে কল্পনা করা যায় কিন্তু কল্পনার জগতে এইটাকে ধারণ করা জায়গা দেওয়া এটা সম্ভব নয় তো আমি যেটা বলছিলাম হাসরের কঠিন দিনে আপনার রু আমার রু আমাদের সবাই রু মরে যাওয়ার পরে দুই জায়গার এক জায়গায় যাবে হয় লিনে নয় সিজি নে নাকি এর বাইরে আর কোনো জায়গা নাই কিন্তু তাহলে ইলিনটা আল্লাহ বাগের আরসের নিচে ওই মাকামে মাহমুদ যেখানে মাকামে মাহমুদ যেখানে সেটা ইল্লিন আর কাল্লা ইন্না কিতাব আল ফুজার এল আফি সিজিন অমাদ্রাকামা সিজিন হে নবী আপনি কি জানেন সিজিন কি সিজিন কোথায় কেতাব মারকুম সেটা আমি আল্লাহর অবধারিত চিহ্নিত আমি আল্লাহর প্রস্তুতকৃত জাহান নামের একটা প্রকোষ্ঠ জাহান নামের একটা আগুন সমুদ্র বর্তমান বিশ্বের মানুষের বানানো মানব সৃষ্ট সবচেয়ে গভীর গর্ত গভীর গর্ত এটা হলো রাশিয়া যখন সোভিয়েট ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন তারা রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার মাঝখানে পাহাড়ি এলাকায় একটা গর্ত করেছিল গর্ত ড্রিল মেশিন দিয়ে গর্ত করতে 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 তারা দেখল জমিনের প্রথম স্তর যেটা মাটি এর মধ্যে মাটি আছে পাথর আছে কয়লা আছে এইটা পার হয়ে যখন আরও নিচে গেছে দেখে যে এইবার পাথরও নাই কয়লাও নাই শুধু বালি শুধু বালি এইটা পার হয়ে যখন তারা থার্ড স্টেজে গিয়েছে তখন তারা দেখেছে এখন আর বালিও নাই মাটিও নাই পাথরও নাই কঙ্করও নাই কংক্রিটও নাই শুধু পানি শুধু পানি বিশাল একটা স্তর পানির স্তর পার হওয়ার পরে যখন তারা আরও নিচে গেল আঠারো মাইল আঠারো মাইল এটা সিদ্ধা করেন সোজা করেন কত দূর যায় এই গভীরে যাওয়ার পরে তারা দেখল উত্তাপ আগুন টেম্পারেচার গরম বাইরেছে আর গরমটা এত বেশি আপনারা এখানে না করে ওই দরজার ওখানে এক দুজন ভাইকে রাখেন দরজার ওখানে সেই ভাইয়েরা সেখানে থেকে ভাইদেরকে এই দিকে ঢুকিয়ে দেবে জায়গা মতো সার্ভ করবে এখান থেকে বললে বেশি লাভ হবে না ওই দিকে শোনা যাবে না তো এই জন্য দুইজন ভাইকে আপনার ছেলে কই এই বেটা খাড়া আমার কাছে তুই ট্যাঙ্কারি বে কাছে খাড়া এই লাগাইতে আসি কাম চিনি লই বেটা তুই বারিন দরজা আব্বু বেটা কিছু হাতি দিছি মনে কষ্ট কিছু আব্বা তুমি বারিন দরজা ওখানে যারা জায়গা পাচ্ছে না বসতে পারছে না তাদেরকে ভিতরের দিকে আসতে আসতে ভিতরের দিকে আসতে আসতে তাদেরকে এই দিকে সার্ভ করে দেন একজন একজন করে কথা বলা যাবে না কোনো আওয়াজ করা যাবে না শব্দ করা যাবে না কাজ করতে হবে ইশারায় ইশারায় যেভাবে করলে ভালো হয় সুবিধা হয় আমাদের ভাইয়েরা সবাই বসতে পারে শুনতে পারে 
এই ব্যবস্থাটা যদি করতে থাকেন করে দেন এইটার মধ্যে আপনারা ফরজ নামাজের সোয়াব পেয়ে যাবেন ফরজ নামাজের সোয়াব এখানে যারা দাঁড়াইছিলেন একটু শৃঙ্খলা করার জন্য তারা এখন মনে করবে আমরা একটু নিতাম চাইছিলাম হুজুরে আমা করে বাদ দিই কি আমরা করে বাদ দিই না আপনি করে বসাই রাখছি তারা যা পাবে আপনারাও ঠিক তাই পাবেন আল্লাহ কোনো কিছু দিতে মধ্যে খুন্ডি খুন্ডি দেয় কেন খুন্ডি খুন্ডি সিমডাই সিমডাই ভাই ডাকে যারা কয় আল্লাহ দাম নোয়াখালী যারা কয় ক্ষমতার শাক ডাকে যারা কয় আল্লাহ যারাই দেয় সপ্পর পাইরা দেয় আল্লাহ সিমডাই সিমডাই দেয় না আল্লাহ মাফ করার সময় এর দূরে দূর করে মাফ করে না আল্লাহ তিনিও বড় জিনিসও বড় সত্তাও বড় মনও বড় তার ক্ষমা শাস্তিটা বোধ হয় ছোট কি সাজাটা বোধ হয় ছোট ভাই যেরকম শরীর কিল্লাতে হই মানের সেই মানের বুঝার জন্য বলছি প্রিয় ভাইয়েরা আমরা এমনভাবে ইনশাল্লাহ কাজ করব নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস আপনাদের ভিতর থেকে আর কিছু বলা লাগবে না জায়গা মতো আমার বাবাজিকে পাঠাইছি ভাইয়েরা আসেন তারা সেইভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করবে নিশা আল্লাহ তো আসুন তারা যখন আঠারো মাইল আঠারো মাইল এটা হলো সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ তখন দেখছে যে যেই পাইপ ঘুরে 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 মাটি কেটে নিচের দিকে যাচ্ছিল পুরো পাইপটা গরম হয়ে গেছে একটু নিচে গেছে আরও গরম হয়েছে একটু নিচে গেছে এখন পাইপ গলে গেছে তখন তারা উপরে ওয়ারলেসে মেসেজ পাঠাইছে যে এখানে টেম্পারেচার তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি ছয় হাজার ডিগ্রি ভাই এবার লোহা বোধা ঠিক থাকবে নাকি পাইপও গলে গেছে ড্রিল মেশিনের যেই হ্যাঁ ব্লেড ব্লেড ব্লেডগুলোও গলে গেছে এখন তারা বলল আরও শক্তিশালী আরও পাওয়ারফুল মেশিনারি পাঠাও তারা আরও শক্ত আরও হার্ড আরও স্ট্রং যন্ত্র যন্ত্রাংশ সাপ্লাই করলো করার পরে সেটা লাগানো হলো পানির স্তর পার হওয়ার পরে তারা আরেকটা স্তর পেল সেখান থেকে তারা বলল এইটা মনে হয় যেন একটা শক্ত পাথর এবং গ্যালভানাইজ আয়রন গ্যালভানাইজ আয়রন দুই রকম আছে একটা হইলো মরিচায় ধরে আর একটা মরিচায় যেটা মরিচায় ধরে না এটা গ্যালভানাইজ গ্যালভানাইজ এই দুইটাকে গড়িয়ে মিশিয়ে যেন জমিনের এই শেষ স্তর এটা তৈরি করা হয়েছে কোনো মেশিন কাজ করে না ছয় হাজার ডিগ্রি টেম্পারেচার তখন উপর থেকে আরও শক্ত টেকসই মেশিনারি পাঠানো হলো তারা সেটা সেট করল করার পরে জমিনের শেষ স্তর এটার মধ্যে মেশিনটা লাগালো পাশে মুভিং ক্যামেরা মুভিং ক্যামেরা যে ভিতরে কি আছে এটা দেখার জন্য ক্যামেরা এটা স্টার্ট দিল স্টার্ট দেওয়ার পরে এখন দেখে যে জমিনের এই শেষ স্তর যেটার টেম্পারেচার ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে এত শক্ত কোনো ব্লেডে কাটে না কোনো ব্লেডে কাটে না নিচের দিকে এক বিন্দুও যায় না তারা উপরে আবার মেসেজ পাঠালো যে উই আর এনাবল আমরা অক্ষম হয়ে গেছি আমরা আর নিচের দিকে যেতে পারছি না আরও শক্তিশালী আরেকটা ক্যামেরা পাঠানো হলো দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী অবজারভেশন ক্যামেরা এইটা লাগিয়ে তারা যখন ড্রিল মেশিন চালু করেছে তখন তারা ভিতরের কিছু দৃশ্য আগুন জ্বলন্ত আগুন ধোঁয়া এমন এমন কিছু উত্তপ্ত জিনিস এগুলো দেখতে পেল এবং ওই ভিতর থেকে তারা শুনতে পেল কুটি 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 মানুষ চিৎকার করতেছে কাঁদতেছে জ্বলে গেলাম উড়ে গেলাম বাঁচাও একটু পানি দাও একটু পানি দাও একটু খানা দাও চারজন বিজ্ঞানী সেখানে হার্টফেল করেছে হার্টফেল এই বৈজ্ঞানিকদের যে গ্রুপটা এই কোলা সুপার খনিটা খনন করতেছিল তার চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার নাম ছিল 
Mr. Dimitri Azakov. Dimitri Azakov. Tini machine door abar. Kono ra kuvu pore ashlen. Ashar pore bolden. Ami tar jor nastik. Swasthay bishesh kori na. Poro kalle bishesh kori na. Beshto thodok bishesh kori na. Kintu aske hoy nise gye. Zominer aro hard strong. ওই এলাকার যে আওয়াজ যে চিৎকার যে কান্নাকাটি যে টেম্পারেচার আমি শুনে এসেছি দেখে এসেছি আমার চারজন সহকর্মী সেখানে ব্যবসা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এটা কোরআন যে জাহান্নামের কথা বলেছে সেই জাহান্নামের দরজা তাইলে নবী বলছেন সাত্তাবক জমিনের নিচে কি সিজির এখন রাশিয়ার এই যে খনি খননকারী কোলা সুপার বি ডোর হোল এটার চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলে আমি একজন মুসলমান হইলে বলতাম এটা কোরআনে যে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে সেই জাহান্নামের দরজা এটার চেয়েও গভীর আরেকটা গর্ত বর্তমান পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের পরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে সেখানে পানি শুধু ঘুরে আর নিচের দিকে যায় ঘুরে আর নিচের দিকে যায় উপরের দিকে উঠতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নাই এই গর্তটার নাম মারিয়ানা ট্রেন্স মারিয়ানা ট্রেন্স আপনারা গুগল সার্চ করেন আপনারা উইকিপিডিয়া সার্চ করেন আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা এই মোবাইল আজকে তথ্য প্রযুক্তি পুরা দুনিয়াকে একটা ঘর বানাইয়া দিছে পুরা দুনিয়া একটা ঘর দূর এখন আর দূরে নাই তো আজকের এই তথ্য প্রযুক্তি আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে যা দিয়েছে তার হাজার গুণ আবার আমাদের থেকে নিয়ে গেছে কিভাবে নিছে এই ভালো দিকগুলো আমাদেরকে দেখায় আবার ওই লারে লাপ্পা হারে টাপ্পা এগুলো দেখায় শিখায় ঠিক কিনা বলেন তাইলে দেখা গেল আপনার সামনে দুইটা জিনিস আছে দাজ্জাল কোথায় আসবে কোন মসজিদের সাথে নামবে কোন শহরের পূব পাশে মসজিদটা হবে তখনকার সময়ের অবস্থা কি হবে এগুলো আপনি গুগল সার্চ করেন সেখানে আসে এই মোবাইলে এখন আপনি ওই আরেকজনের মেয়ের সাথে কিভাবে লাইন করা লাগবে কিভাবে প্রেস করা লাগবে এগুলো শিখলেও শিখতে পারেন আবার ওগুলো দেখলেও তাহলে দেখা গেল নেগেটিভ পজিটিভ ইতিবাচক নেতিবাচক দোনোটাই আমাদের সামনে আসে নাকি ভাই উইকিপিডিয়া সার্চ করে গুগলের সাথে তাফসির এবনে আব্বাস থেকে শুরু করে সর্বশেষ হাকিমুল রুম্মা মোজাদ মিল্লাত আশরাফ আলী থাম্বি রহমতুল্লাহ আল্লাহ বয়ানুল কোরআন পর্যন্ত সবগুলো তাফসির এই গুগলে আসে একটা তাফসির আছে বিরানব্বইটা ভাষায় গুগলে আসে বিরানব্বইটা ভাষায় একটা মাত্র তাফসির বাকিগুলো এক ভাষা দুই ভাষা পাঁচ ভাষা একটা তাফসির আছে বিরানব্বই ভাষায় সেই তাফসিরটার নাম তাফিমুল কোরআন তাফিমুল একটা তাফসির বিরানব্বই ভাষায় তাহলে বুঝা গেল এটার কাস্টমার আছে এটার বাজার আছে নাকি এটার গ্রহণযোগ্যতা আছে ছিয়াশি দশকে মাঝামাঝি আমি বিলাতে বিলাতে আমি এবং বন্ধু প্রদীম সাইদি সাহেব আমরা দুই বন্ধু একত্রে ব্রিটেন সফর করছিলাম ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে আমরা একটা বারে ঢুকে চা খাইলাম হালকা নাস্তা খাইলাম বের হলাম বের হওয়ার পরে দেখি সেখানে একটা বিল্ডিং বহুতলা বহুতলা বিল্ডিংটার এই মাথা থেকে ওই মাথা দেখা যায় না ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে এখানে লেখা ফয়েলস ফয়েলস এফ এ আই এল এস ফয়েলস নিচে লেখা দা বিগেস্ট বুক শপ অব দা ওয়ার্ল্ড বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান ফয়েলস সেখানে ঢুকলাম ঢুকার পরে আমি সেদিন 
এই সাইদিয়ার আমি দেখলাম একটা তাফসির বিরানব্বই ভাষায় এরপর বললাম এটা কোথায় রাখছেন কারণ বিভিন্ন ভাষার আলাদা আলাদা গোডাউন আছে আপনি যেই ভাষাটা নেবেন আপনি এখানে সুইচ টিপলে সেটা প্যাকেট হয়ে চলে আসবে সব অটো সব অটো ভাই কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কিছু আমাদের ভাই আছে যারা সব কিছুর ব্যাপারে ওকে কিন্তু এই তাফসির এটার নাম কইলে এইটা পড়লে নাকি ইমান চলে যায় এরকম বোধহয় নাই কথা মার্কেটে এরকম বোধ হয় নাই তাহলে আপনার ইমান যদি এত নরম হয় এই একটা তাফসির পড়লে ইমান চলে যাবে আল্লাহর কসম সেই ইমান আপনাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে পারবে না জান্নাতেও নিতে পারবে না শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট কিং লিয়র অথেলো শেক্সপিয়ারের সবগুলো উপন্যাস আমি পড়ছি কালমার্সের দাস ক্যাপিটাল এইটা পড়ছি আর ইসলামের অর্থনীতির সবগুলো বই পড়ছি তুলনা করার জন্য বুঝার জন্য আমার ইমান তো যায় নাই ভাই আরো আলহামদুলিল্লাহ আরো শক্ত হয়েছে আর ওই একটা বই পড়লে যে ইমান চলে যাবে সেই ইমান আপনাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে পারবে না কি একটা বই পড়লে যদি ইমান চলে যায় তাহলে এত ডিমের কুসুমের মতো হালকা ইমান এটা দিয়ে আপনি বাসার আশা করতে পারেন না ঠিক কিনা বলেন আর এই দুনিয়াটা এমন এই দুনিয়াতে ষাট বছর বাঁচবেন কথার কথা এই ষাট বছরে আপনাকে মুগিরের বাড়ি খাইতে হবে আতুরার বাড়ি খাইতে হবে ঘুষি খাইতে হবে বক্সিন খাইতে হবে সব খাইয়া টাইয়া যদি ঠিক থাকতে পারেন এবং আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে পারেন তাইলে আপনি বেহেসটি ঠিক কিনা আর আপনি কোরআনের দাওয়াত দিলেন ইস্তানের দাওয়াত দিলেন একজনে এক ঘুষি অজ্ঞা করে দিল কয় ভাই ভাই বাবা একটা দেশের ভালো হয়েছে তুই আমার দশ জন্মের বাপ আর দিস না তুই গু খাইতে গেলে আমি গু খাইতে রাজি আসি আমার আর ভাই এমন ইমান তো আছে নাকি আমি বুঝার জন্য বলছি ভাই আপনাদের কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয় সাহাবাই কেরামের মধ্যে এরম মারে নাই এর চেয়ে বেশি মারে নাই আগুনে পড়ে নাই পা উপরের দিকে দিয়ে লটকায় নাই তাদের শরীর থেকে গোষ্ঠ কেটে বাইর করা হয় নাই যত মেরেছে যত কিছু করেছে কেউ আবু জাহেলের কাছে বোধহয় নতি স্বীকার করেছে নাকি ভাই আর কি লেস না তুই যা কস আমি তোর লগে আসি তোর দলে আসি এমন কথা একজন সাহাবা কইছে বোধ হয় একজন তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার ভিতরে এমন একটা এলিমেন্ট এমন একটা উপাদান এমন একটা জিনিস অনুভূতি ফিলিংস রেখে দিয়েছেন আপনি যদি ইমানের পথে আগান যত বাধা আসুক যত জুলুম আসুক যত বৃন্দা চল আসুক এই আগানোটা এগিয়ে যাওয়াটা আল্লাহ পাক আপনার জন্য সহজ করে দেবেন সহজ করে দেবেন এবং যত আপনি ইসলামের জন্য নির্যাতন সহ্য করবেন দুই পায়ে দলি আপনি যদি এগিয়ে যেতে পারেন ইসলামের সোনালী যুগ অর্ধেক পৃথিবী ইসলামী খেলাপতের আওতায় আমিরুল মমিন সাইদেনা ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনু তার খেলাফত চলছে উমরের খেলাফত বাঘে আর সিংহ এক গাঠে পানি খাইছে কি সেখানে ইমানদার ছিল বেইমান বোধা ছিল না কি মুসলমান ছিল মুসলিম বোধা ছিল না হজরত ওমর সিরিয়া সফরে গেছেন সিরিয়া সেখান থেকে মিশর দেখেছে একটা বুড়া মানুষ লাডি পথ দিয়া বিক্ষা করে অমর দাঁড়ালেন উটের পিঠ থেকে নামলেন লোকটার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন হো আর ইউ তুমি কে তোমার পরিচয় কি লোকটা বলল আমি একজন এই ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক যতদিন রক্ত ছিল শক্তি ছিল আমি ইসলামী রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিক হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করেছি কেন্দ্রীয় বৈতুল মাল থেকে প্রত্যেক মাসে আমাকে একটা ভাতা ভাতা এটা দেওয়া হইত সেটা দিয়ে আমার পরিবার চলতো অমুসলিম কিন্তু অমুসলিম আমি খুবই সুখী ছিলাম এখন আমি বুড়া হয়ে গেছি 
কোনো কিছু পাহারা দিতে পারি না পর্যবেক্ষণ করতে পারি না যার জন্য আমার ওই সরকারি চাকরি এটা চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে আমার ওই ভাতাটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন পরিবার নিয়ে আমি খাইতে পারি না যার জন্য ভিক্ষা করি অমর সেখানে নামাজের মুসল্লা বিষয়েলেন বিষয়ে বললেন এই এলাকার এই কমিউনিটির এই ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান কে চেয়ারম্যান কে ভালো বুঝবেন তখন কিন্তু চেয়ারম্যান ছিল না চেয়ারম্যান কে সবাই বলল অমুক কয় তাকে ডাকো তাকে ডাকো ডেকে আনা হলো ওই ওয়ার্ডের যিনি কর্মকর্তা সরকারি যে এই লোককে চিনো হ্যাঁ চিনি তার নাম জানো জানি সে কি ছিল তা আমার সরকারি কর্মচারী ছিল এখন তার কি অবস্থা এখন তো কাজ করতে পারে না আজকে তিন বছর তাকে নাম কাটি দিছি এবার পর্যন্ত নাম কাটি দিছি ডিউটি করতে পারে না নো ডিউটি নো পে জোয়ানকালে তার থেকে খেদমত নি না জোয়ানকালে তার এনার্জি স্ট্রেংথ ফিটনেস এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তুমি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সহযোগিতা নিলা আর সেই লোকটা এখন গুড়া হয়ে গেছে তার ভাতাটা যে বন্ধ করে দিলা সে কি খেয়ে বাসবে পরিবার চালাবে তোমার উপরে কি কোনো দায়িত্ব নাই কামিরুল মুমিন কি করা হবে বা কোনো কাজ নাই কোনো ডিউটি নাই সে যেখানে ইচ্ছা ঘুমাবে যেখানে ইচ্ছা খাবে ওই রিটায়ারকালীন সময় তার যেটা ভাতা ছিল তার দ্বিগুণ ভাতা তার জন্য মঞ্জুর করে দাও পেনশন করলেও করতে পারেন কি এই যুগের পেনশন মানবিক হ্যাঁ এইটা ওইটা আপনি যাই বলেন দেখুন তাহলে যে ব্যক্তি কোন সংখ্যালঘু অমুসলিম কারণ তখন ইসলাম ছিল পুরা কন্টিনিউ ইয়েতে কোনো অমুসলিমের বাড়ি দখল করবে জায়গা জমি দখল করবে দোকান দখল করবে নবী বলে আমি নবী নিজে বাদী হয়ে হাসরের দিন ওই জালিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব অমুসলিমের বাড়ি দখল করলে আমি নবী মামলা দায়ের করব আমি নবী বাদী হব কিন্তু মুসলিমের বাড়ি দখল করলে আমি নবী বাদী হব এ কথা নবী বলে নাই কি এই জন্য বলে নাই এই মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে কোনো মুসলিম আরেক মুসলিমের জায়গা দখল করবে না কিলেরও ডর আছে গুতারও ভয় আছে ঠিক কিনা বলেন তাইলে দখল করলে কাদেরটা করবে অমুসলিম সংখ্যালঘু আমি নবী তার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করব দুনিয়াতে আমরা কত ধর্ম দেখেছি গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতা ব্যাবিলিয়ান সভ্যতা আসিরীয় সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা কিন্তু এত মানবিক এত মানবিক আমরা আজ পর্যন্ত ইতিহাসে কোনো যুগে কোনো শাসককে আমরা করতে বলতে দেখিনি আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে আমি আর সাত মিনিট কথা বলবো দেড়টা আমার গড়িতে দেড়টা সাত মিনিট আসেন বর্তমান ফিলিস্তিন এতক্ষণ আমরা ইসলামের আদর্শ ঐতিহ্য ইসলামের জানা দরকার প্রয়োজনীয়তা এগুলোর কথা বলেছি এবারে আসেন বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট দাঁত জাল যেখানে আসবে সেই জায়গাটা সিরিয়া বর্তমান ফিলিস্তিনের পাশে ইমাম মাহাদি যেখানে আসবেন কাবা শরীফ হাজরে আসাদ এবং বৈতুল্লা মাকাম ইব্রাহিম হাজরে আসাদ মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে তাকে পাওয়া যাবে বর্তমান পৃথিবীতে বর্তমান